Hi there, this is Adam Thompson again. Hello, here is wieder Adam Thompson. Uh, on this session we're going to talk about the message of a prophet. Und in dieser Sitzung sprechen wir über die Botschaft des Propheten. If you're a prophet, wenn du ein Prophet bist, what's the substance behind your message? Was ist die Substanz hinter deiner Botschaft? And this is a very good question. Das ist eine sehr gute Frage. It's one thing to uh, build up the church. Es ist eine Sache, die Gemeinde aufzubauen and uh, to equip the body. Und den Leib Christi zuzurüsten. My calling is to uh, bring a message of uh, the teaching of hearing the voice of God. Meine, mein Auftrag, meine Botschaft ist es, dass ich die Menschen lehre, die Stimme Gottes zu hören. Back in 2014, im Jahr 2014, I came to a place where I wanted to uh, quit. Kam ich an einen Punkt, wo ich aufgeben wollte. And I was in Papua New Guinea. Und ich war in Papua Neuguinea. As a very uh, Very dangerous place. Ein sehr uh, gefährlicher Ort. And I was living in a compound. Und ich lebte in einem Compound. And uh, uh, I was about to go to Indonesia. Und ich stand davor, dass ich nach Indonesien weiterreise. But one night I had this angel visitation. Aber an einem Abend bekam ich dann diesen Besuch von einem Engel. But before the angel visitation, I had this vivid vision. Aber davor hatte ich diese lebendige Vision. And it sounds a bit abstract, but I'll give you the interpretation. Und das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich werde euch die Auslegung geben. It was an ugly man. Das war ein um, schlimm aussehender Mensch, Very ein hässlicher, ugly. sehr hässlicher Mensch. And he had big, huge ears. Und er hatte so große Ohren. Bigger than Prince Charles's ears. Noch größer als die Ohren von Prinz Charles. But uh, this man was uh, just standing there. Aber dieser Mann stand da. But he morphed into a very handsome man. Aber dann hat er sich verändert in einen sehr gut aussehenden Mann. And his ears became wings. Und seine Ohren wurden zu Flügeln. And it became very fast, like a honeybird. Und die haben sich sehr schnell bewegt, wie bei einer Hummel. And it basically he Oder flew Kolibri. away. Und dann letztlich ist er weggeflogen. And I thought to myself, you don't see that every day. Und ich habe gedacht, so was habe ich nicht jeden Tag gesehen. But the Lord spoke to me through this. Aber der Herr hat dadurch zu mir gesprochen. But before he did, there was an angel standing next to me. Aber bevor der Herr gesprochen hat, stand da ein Engel neben singing mir. Over me und er fing an, Lieder über mir zu about singen. About my future. Über mein, in Bezug auf meine Zukunft. It was so surreal. Und das war so klar. There wasn't like a audio, audio sound waves. Das war nicht nur so wie um, Schallwellen, also hörbare Schallwellen. It was a beautiful frequency from heaven, or spiritual frequency. Sondern das waren wunderschöne Frequenzen direkt aus dem Himmel, the sehr schön. Presence of the Holy Spirit was strong in the room. Die Gegenwart des Heiligen Geistes war sehr stark in diesem It was Raum. so powerful. Und das war so kraftvoll. In the next room there was a mission house that my one of my coordinators was there. Und nebenan war ein Missionshaus. And she was sleeping in the next room. Who was there? She, my coordinator. She's uh, one of the team of my uh, when I was eine, traveling. Eine Frau aus meinem Team und sie war im um, Zimmer nebenan. And she came to me the next day with a group of people. Und am nächsten Tag kam sie zu mir mit einer Gruppe von and Leuten. And she said, what was that beautiful music in the middle of the night? Und sie sagte, was war das für eine wunderschöne Musik mitten in der Nacht? And I thought, wow, you heard that too. Und ich habe dann gesagt, wow, du hast es auch gehört. It was an angel. Und das war wirklich ein Engel, der da war, Lord. sagte ich ihr, ein Engel vom Herrn. And what happened was, the Lord gave me a revelation After the angel was singing to me. Und was dann geschehen war, der Herr hat mir eine Offenbarung gegeben, nachdem dieser Engel über mir gesungen hat. The, the ugly man represented the body of Christ. Und dieser hässliche Mensch, den ich gesehen hatte, war der Leib Christi. And could, the ugliness represent religion. Und diese Hässlichkeit drückt Religiosität aus. And ears is represents obviously having ears to hear. Und die Ohren drücken natürlich aus dass wir Ohren haben sollen, um zu hören. And the fact that it became wings, und die Tatsache, dass die Ohren zu Flügeln and wurden it the, this man into a high place, und diesen Menschen dann an einen höheren Ort gebracht in the process, hat, he became good looking, und dann in diesem Prozess hat er sich verwandelt und sah sehr gut aus. Der Herr sprach zu mir und sagte, ich habe dich nicht zu not to quit, aber zu continue, because Your mandate is to equip the body of Christ. Und der Herr hat gesagt, ich bilde dich aus, nicht aufzugeben, sondern den Leib Christi aufzubauen. To equip the body of Christ to be able to hear the voice of God. Und den Leib Christi zuzurüsten, dass sie die Stimme Gottes hören. So that's my message and that was my calling uh, prophetically to bring a message for the body of Christ 
to hear the voice of God. Und das ist mein Auftrag, meine Bestimmung, die der Herr mir gegeben hat, meine Berufung, den Leib Christi zuzurüsten, die Stimme Gottes zu hören. We all can hear the voice of God. Wir alle können die Stimme Gottes hören. We're all prophetic. Wir sind alle prophetisch. As I have said, wie ich schon gesagt habe. And we all have the ability to tap in and hear the voice of the of the great shepherd. Und wir alle haben die Möglichkeit, dass wir praktisch diesen Schritt hineinmachen, um die Stimme des großen Hirten zu hören. Rather than going to a prophet to hear from God constantly. Anstatt ständig zu einem Propheten zu gehen, um die Stimme Gottes zu hören durch ihn. Also another calling I have. Eine weitere Berufung, die ich habe, this ist. This is part of an, uh, a message for other prophets. Und das ist Teil einer Botschaft auch für andere Propheten. To bring the hearts of the fathers to the children dass man das Herz der Väter mit den Kindern vereint und dass das Herz der Kinder sich den Vätern zuwendet, wie es in Malachi heißt, durch den Propheten. I really believe the spirit of Elijah is coming again. Das Elia und ich glaube, dass der Prophet Elia wiederkommt. And the message of the prophets. Und die Botschaft der Propheten, the office of a prophet, das Amt der Propheten, is to release the spirit of Elijah onto the church. Ist das der Geist des Propheten freigesetzt wird über der Gemeinde? Because the Elijah is not one man anymore. Denn Elia ist nicht nur ein Mann. It's not in a form of a tishbite. Und nicht mehr nur ein Mann. Er ist nicht die Form eines Or what? A tishbite. You know, John the ba uh, sorry, uh, Elijah the tishbite. Also uh, Elia der uh, Tisbita, glaube ich. <laughs> yeah. I'll start that again. Yeah. It's, it's not in the form of the Elijah the Tishbite. Also er ist nicht mehr in der Form des damaligen Elia der Tisbita. Or John the Baptist. Oder Johannes der Täufer. That is a corporate body rising up. Sondern das ist ein einheitlicher Leib, der aufsteht. And the, and the mission is to take out the lying spirit Jezebel. Und der Auftrag ist, diesen äh, Geist der Isabel rauszunehmen, the call down the baptism of fire, um die Taufe im Feuer herabzubringen and bring repentance, und auch Buße wieder äh, den Menschen zu bringen. And bring the revival of the hearts of the fathers joining to the children und dass die offenbarung kommt dass das herz der väter sich den söhnen ihren kindern zuwendet und umgekehrt into a place of revelation to be able to walk out the way jesus walked und dass die kinder wieder dahin gebracht werden dass sie in der offenbarung gottes wandeln und ihr herz dem herrn sich zuwenden that's the message of the prophetic das ist die Botschaft des Prophetischen. That, that is the message of the prophets today. Und, und das ist die Botschaft der Propheten für heute. Is to bring revelation Offenbarung zu bringen of the King of Glory, über den König der Herrlichkeit, the righteousness of God, die Gerechtigkeit Gottes, to, for the people to repent, dass die Menschen Buße tun, for nations to repent, dass ganze Nationen Buße tun, und für die Menschen, die aus dem Licht kommen, light, Into the sonship of love, as it says in Colossians 1. Und dass die Menschen zum Licht kommen in die Sohnschaft Gottes. So if you're called to be a prophet today, wenn du also heute berufen bist, ein Prophet zu sein, it's not a glamorous job. Das ist ein, nicht ein glamouröser Job. But it, the job is to equip the body. Sondern deine Aufgabe ist es, den Leib Christi zuzubereiten. Walk into, in walk into such a baptism of the Holy Spirit, dass sie wandeln in der Taufe des Heiligen Geistes. To receive the baptism, dass sie diese, um, diese Taufe empfangen. According to Acts 2, gemäß Apostelgeschichte 2. Sons and daughters will prophesy. Söhne und Töchter werden prophezeien. All men will dream dreams and young men will see visions. Alte Männer werden Träume haben, junge Männer werden Visionen haben. And Acts chapter 1 verse 8. Und Apostelgeschichte 1 Jesus Vers 8. Said, when you receive the Holy Spirit, hat Jesus gesagt, wenn ihr den Heiligen Geist empfangen werdet, you receive power. Dann werdet ihr Kraft empfangen. And the whole World was turned upside down when they received the Holy Spirit. Und die ganze Welt wurde auf den Kopf gestellt, als sie den Heiligen Geist empfangen second, haben. In the second book of Luke, which is the book of Acts. Im zweiten Buch von Lukas und das ist das Buch der Apostelgeschichte which is the Acts von Lukas. Of God. Das sind eigentlich die Taten Gottes. And uh, this is this is our mandate. Das ist unser Mandat. Is to move prophetically in the acts of God, the attributes of God. Dass wir prophetisch in den um, in den in der Salbung Gottes wandeln in Jesus name. und in seinen Werken im Namen Jesus. Amen. Amen.